Hello future doctors, welcome to The Painism. I am Dr. Dipen Jha and in previous video we have discussed the concept of osmotic pressure, turgo pressure, wall pressure and we have discussed an interesting experimental setup which we have made a lot of conclusions. Now in today's video we have our objective hai, that is to discuss about DP. DP means diffusion pressure and we are going to uh, describe in detail the concept of DPD that is diffusion pressure deficit and DPD is the concept of DPD जरूरी है समझना क्योंकि थ्रूआउट द चैप्टर हम लोग इसी कांसेप्ट को यूज करेंगे क्योंकि डीपीडी सभी टर्मिनोलॉजीज को जो अब तक हमने पढ़ा है उन सबको इनकॉर्पोरेट कर देगा सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन नाउ डीपी जिसको मैंने बोला एज डिफ्यूजन प्रेशर नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप लोगों के साथ डिफ्यूजन का कांसेप्ट डिस्कस किया था एंड मैंने वहां पे बताया था कि डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है दैट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी हर सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए सो डिफ्यूजन प्रेशर अगर हम लोग प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का ले तो प्योर वाटर में तो सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है देयर इज ओनली ओनली H2O मॉलिक्यूल्स और कोई सॉल्यूट नहीं है सो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू लिया गया है दैट इज 1236 एटमॉस्फीयर्स सो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया 1236 ATMs दैट इज मैं ऑलरेडी इस प्योर वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर के वैल्यू को मैक्सिमम बोल रहा हूं दैट मींस जैसे-जैसे इस प्योर वाटर में वी ऐड सॉल्यूट्स उस सॉल्यूट्स के एडिशन की वजह से जो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर होगा द डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीजेस सो द डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर बिकॉज़ ऑफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट is going to be called as a specific terminology now what is going to happen is because as we are adding solute this diffusion pressure is not actually of pure water now it is of a solution so of a solution the diffusion pressure decreases so jo pure water ka diffusion pressure ka value tha and abhi ye pure water mein solute add hone ki wajah se abhi ye solution ka jo diffusion pressure decrease hua aur ye naya value achieve hua hai this difference between the diffusion pressure of pure water and and the diffusion pressure of a solution is known as the concept of dpd which is known as diffusion pressure deficit so diffusion pressure deficit is nothing but the difference between the diffusion pressure of pure water and solution ye aur ek definition hai as the addition of solute uh, takes place the reduction in the diffusion pressure is known as the concept of diffusion pressure deficit to ye diffusion pressure deficit jo hai usko hum log abhi uh, correlate karte ki plant cell mein iska kaise utilization hoga now as we know suppose we are taking a root cell ओके वी आर टेकिंग दिस एज अ रूट सेल और रूट सेल का ये सेल वॉल हो गया एंड अगर इस रूट सेल को हम लोग रख देते हैं इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हम लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि रूट सेल रूट सेल को हाइपरटोनिक ही होना चाहिए सो दैट व्हाट विल रिजल्ट इज यहां पे एंडोस्मोइस होते जाएगा नाउ ये जो एंडोस्मोइस हो रहे तो रूट सेल में ये सॉल्यूट्स होने की वजह से व्हाट इट इज एक्सपीरियंसिंग इज द ऑस्मोटिक प्रेशर it is experiencing osmotic pressure ye maine previous video mein bhi discuss kiya tha and because of that what will happen is root cell will start to become turgid aur ye root cell ka membrane jo cell wall pe pressure dalega wo pressure ko hum log ne kya bola tha we call it as turgor pressure now if you can observe osmotic pressure ka direction is is uh, direction mein hai uh, movement of what is direction mein whereas turgor pressure is direction mein so osmotic pressure ko oppose kaun kar raha hai turgor pressure what is happening yahan pe hum log ne solutes ka addition kiya hai aur jaise jaise badhte jayega uski wajah se turgor pressure bhi badhega kyunki aur endosmosis ho raha hai now because of the addition of solutes what is happening is jo water ka jo diffusion pressure hoga wo decrease ho jayega that means डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को अगर हम लोग यहां पे रूट सेल एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ले तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे वाटर का एंट्री हो रहा है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को अपोज कौन कर रहा है इट इज द टर्गो प्रेशर सो डीपीडी इज नथिंग बट ओपी माइनस टीपी इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर 
minus the turgor pressure and that deficit that is left is the diffusion pressure deficit so ye numericals mein use hoga osmotic pressure and turgor pressure ka values and overall in dono ko combine karke hum log bolte dpd now dpd ko simply aapko ek word mein yaad rakhna hai main aapko ye word de raha hu aap har ek mcq mein isi word ke hisab se sochenge diffusion pressure deficit bahut technical lagta hai to main simplify karta hu dpd ka matlab hai thrust आपको याद रखना है डीपीडी का मतलब थर्स्ट ओके तो ये प्यास है किसकी प्यास है द सेल की सो इट इज नथिंग बट द थर्स्ट ऑफ सेल तो डीपीडी का मतलब याद रखना है थर्स्ट अगर किसी सेल का डीपीडी का वैल्यू ज्यादा है मतलब उसका थर्स्ट ज्यादा है उसका अगर थर्स्ट ज्यादा है तो वो सेल के अंदर पानी ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी होगा अगर किसी सेल का डीपीडी का वैल्यू कम है दैट मीन्स उसका थर्स्ट कम है थर्स्ट कम क्यों है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है दैट मीन्स वो वॉटर नहीं लेगा सो यू हैव टू कोरलेट इन दू डीपीडी मतलब थर्स्ट ऑफ द सेल एंड डीपीडी को इवन सक्शन फोर्स या सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है तो एडिशनल टर्मिनोलॉजी भी दिए जाते हैं सक्शन फोर्स सकिंग पोटेंशियल कितना सक्शन प्रेशर बिल्डअप होता है बट आप बेसिक याद रखें थर्स्ट ऑफ द सेल नाउ अगर कोई सेल पार्शली टर्जिड होगा When it is partially turgid, तो definitely उसमें ये value, ये equation set होगा Now as you understand कि जैसे जैसे osmotic pressure की वजह cell swell up हो रहा है उसका turgor pressure का value बढ़ते जाएगा So suppose हम लोग initially osmotic pressure जो है जिसकी जो बाहर hypertonic है अंदर hypertonic है तो एक osmotic pressure का value build up हुआ है तो suppose हम लोग osmotic pressure का value लेते हैं 10 ओरिजिनली जब ही सेल ऐसा था नॉर्मल सेल उसमें टर्गो प्रेशर कुछ भी नहीं था मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्मल सेल में टर्गो प्रेशर हम लोग लेते जीरो बट जैसे जैसे वो टर्जिट होता जाएगा तो उसका जो टर्गो प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाएगा वन टू फोर सेवन एट टेन सो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गो प्रेशर में टर्गो प्रेशर का वैल्यू वन टू फोर एट और टेन तक पहुंच जाएगा विच इज बिकमिंग इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर देन ओपी माइनस टीपी मतलब टेन माइनस टेन तो डीपीडी का वैल्यू क्या हो जाएगा इट इज गोइंग टू बिकम जीरो सो वेन द वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गो प्रेशर दे बोथ बिकम इक्वल द डीपीडी बिकम जीरो जीरो मतलब उसका जीरो थर्स्ट है जीरो थर्स्ट है उसका टर्गो प्रेशर मैक्सिमम हो गया ना उसका टर्गो प्रेशर अगर मैक्सिमम हो गया दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द सेल इज फुल्ली टर्जिड वेन द सेल विल बिकम फुल्ली टर्जिड उसका टर्गो प्रेशर का वैल्यू विल बिकम इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर नाउ अगेन अगर सेल को uh, और डीपीडी uh, वैल्यू uh, डेवलप करना है तो इसके अंदर सोल्यूट बढ़ाना पड़ेगा सोल्यूट बढ़ेगा तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट तो सोल्यूट बढ़ेगा तो ओपी का वैल्यू बढ़ जाएगा बट टर्गो प्रेशर बी ऑपोज कौन करता है वॉल प्रेशर बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देता है तो अगर न्यूमरिकल्स में टर्गो प्रेशर ना दिया हो देन डब्ल्यू पी दैट इज वॉल प्रेशर का भी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं बट ये भी हम लोग को पता है कि टर्गो प्रेशर का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड वॉल प्रेशर अगर एक्सीड हुआ देन सेल बर्स्ट सो फुल्ली टर्जिट रहेगा तो ये डीपीडी उसका जीरो हो जाएगा अगर पार्शियल टर्जिट रहेगा तो ओपी माइनस टीपी का एक वैल्यू निकल के आएगा दैट इज दी थर्स्ट विच इज स्टिल प्रेजेंट इन द सेल नाउ अगर हम लोग सेल लेते हैं विच इज द प्लाज्मोलाइज सेल और प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गो प्रेशर का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसका वैल्यू लेते हैं हम लोग नेगेटिव और जब भी टीपी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डीपीडी के कॉन्सेप्ट में OP माइनस टीपी का हम लोग को जो इक्वेशन मिला है उसमें टर्गो प्रेशर का वैल्यू जो है इट इज नाउ टेकन इज माइनस टीपी सो इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम OP प्लस टीपी मतलब जो सेल जो सेल श्रंकन है प्लाज्मोलाइज है उसका तो DPD का वैल्यू यहां पे तो रिड्यूस हो रहा था OP माइनस टीपी था यहां पे तो इक्वेशन आ रहा है OP प्लस टीपी तो DPD का वैल्यू और बढ़ जाएगा थर्स्ट और बढ़ जाएगा सो टू रिमेंबर द मोर थर्स्ट ऑफ द सेल बिलोंग्स टू द प्लाज्मोलाइज सेल सो इफ आई टू मेक एन ऑर्डर कि किसका DPD का वैल्यू ज्यादा रहेगा सो so DPD के वैल्यूज में सबसे ज्यादा थर्स्ट होगा प्लाज्मोलाइज सेल का प्लाज्मोलाइज सेल के बाद होगा डीपीडी का वैल्यू हायर ऑफ अ पार्शली टर्जिट सेल और पार्शली टर्जिट के बाद सबसे कम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फुल्ली टर्जिट जो फुल्ली टर्जिट है उसमें तो बिल्कुल भी प्याज बचा ही नहीं है सो so, अपना भी डीपीडी का वैल्यू हाई रखो हाई थर्स्ट रखो और नॉलेज को जितना हो सके एब्जॉर्ब करते जाओ सो टूडे वट वी हैव डिस्कस्ड इज दी कॉन्सेप्ट अबाउट डिफ्यूजन प्रेशर 
एंड देन वी कोरिलेटेड विद डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के कैसे सोल्यूट के एडिशन से ये सिग्निफिकेंस uh, डेवलप uh, uh, होगा एंड रूट सेल में डीपीडी का क्या इंपॉर्टेंस है तो हम लोग ने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये थर्स्ट ऑफ द सेल है जितना हायर डीपीडी सेल का होगा उसका हायर थर्स्ट होगा और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड तीन अलग अलग कंडीशन डिस्कस के पार्शली टर्जिड फुली टर्जिड एंड प्लाज्मोलाइज सेल में डीपीडी का वैल्यूज जो है वो कैसे वेरी करेगा सो so, यहाँ पे मेजर डिस्कशन सब खत्म होता है जहां पर आपको न्यूमरिकल्स आप बहुत सारे सॉल्व कर पाओगे इन माई नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट अबाउट वॉटर पोटेंशियल सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म